曾一身桀骜，披荆斩棘，何辞那辛劳？闯荡豪横江湖，何须群群相靠？但求怪一剑招拆招，心可动，刷我渺渺。沧海拍岸，听浪滔滔，红尘世界纷纷扰扰，长剑不如有情同。身归萧条，不枉自甘。问天有多高？天地容我随心，所欲早已早。光哥今日月正，趁年少，趁年少。从来下个仗义，若风雨呼啸，定决定之上，谁怕寂寥？是一本叫做《狂傲仙魔图》的小说，讲的是在一个修仙的世界里，大家都很狂很傲，所以动不动就要靠打架来证明谁更厉害的故事。那当然了，我们都知道，在这种故事里，没有人可以比主角更强了。所以，如果你敢比主角更狂更傲，那你就一定是个反派，然后会被主角干掉。那这个道理大家都懂，只有大反派不懂，所以他就被男主削成人棍了。徒弟，我错了，我为错人，你放过我吧。<笑>我们男主狂傲的一生，起航于这条波澜壮阔的落船。那为什么要放在木盆里呢？当然是这样绅士会比较神秘啊。然后男主随便飘一飘就被好心人捡到，因为是在冬天的落船里被捡到的，所以好心人就给男主取名叫落冰河。那这个寒冷的世界总归是有一丝温暖的，就好像是好心人总归有好报。哎，哎，拜托，不要再给男主这种命犯孤星的设定了好吗？下次看谁还敢在河边救男主啊？啊，好吧，好吧。悲惨的身世已经有了，一般按照剧本，就差一个血海深仇就可以出人头地了。为了出人头地，男主当然就去拜师了。那拜一拜，结果就遇到了大反派师傅，号称修雅界的苍穹派清净峰峰主沈清秋。大反派师傅一看，什么？我含辛茹苦带大的心爱的女弟子，才一眼就被你这个相貌出众、天资过人、根骨奇佳、万种武艺的炼武奇才给迷倒了？可恶！我要狠狠、狠狠、狠狠地虐待你！那如果你是大反派，你就一定要记得。就算你再怎样看不惯一个天赋异禀的好学生，也不能把他欺压山崖，好吗？因为刻意陷害的套路只会让主角因祸得福啊！害他掉下山崖，就跟保送他去读研了一样，好吗？有了保送读研啊，不，有了血海深仇，男主终于有了可以奋斗的目标了。啊，对了，之前忘记说了，男主的梦境里还住着一个叫做梦魔的前辈男。前辈男也觉得男主是一个相貌出众、天资过人、根骨奇佳、万中无一的练武奇才，所以就顺便教一教男主修炼神功。于是男主随便学一学，就突飞猛进，解开了身上的上古天魔封印。哎，为什么会有魔族封印啊？啊，好吧，先不管这个。接着，男主又不小心捡到了一把分分钟可以一统人魔两界的心魔剑。那么，有了这把心魔剑，又可以做什么呢？那当然是在魔界和魔族的坏蛋魔君打一打，然后魔君女儿成为后宫；在人界和修仙的坏蛋掌门打一打，然后掌门孙女就成为后宫；在师门和作恶多端的大反派师傅打一打，然后青梅竹马就成为后宫。那这样打一打，到最后，比男主更狂更傲的人就一个都不剩了。大家再也不用靠打架来证明谁更厉害了，真是超开心的。那男主就成了好强好强的仙魔至尊，一路收下了三千后宫抗力情深，大反派就成了好惨好惨的梦中人棍，余生都住在泡菜坛里求死不能。从此，男主和一群后宫们过起了幸福的生活，子子孙孙无穷尽也。向<笑>天打飞机，你终于编不下去了吧？我竟然看了这么坑爹的一篇猪水文。
，起这一草到处乱长，绝世美女个个倒贴，反派智商从不在线，马看不贼毫无逻辑。哼，哼，你们这群天天吹神作的粉丝，这下没法反驳了吧？哼，傻，作者傻。反驳个啥呀？你不是付费看完的？嗯，对呀、啊，一边狂喷还一边追文，你也是个大笨蛋吧？加一，加一，加一，加一，加一，加一！我我我我！傻！系统激活，成功匹配指令，傻！作者傻逼。怎么会在这里啊？啊，你可算醒了，感觉如何？啊，我晕过去了吗？是啊，不知道你怎么回事，好端端的，竟发了一场高热。哦，原来这是医院。医院？你睡糊涂了吗？这里是清静峰啊。啊，清静。啊，这位老哥，你谁啊？嗯，我知道。仙盟大会为期将近，你为征榜首，求成心切，可以我们苍穹山派如今的根基和名望。苍穹山派，纵使这次清净风，系统突破激活，成功进入世界线。狂傲仙魔图，穿书者序号 U B 零零二。狂傲仙魔图，运行环境检测正常。本系统秉持着 U can U up。No can no BB 的开发理念，竭诚为您提供最佳的穿书体验。希望对方能将我不是在做梦。三流注水文改造成高端大气上档次的经典之作，祝您穿书愉快。我穿越者，这不智障中马文的男主吗？你在听师兄说话吗？成功绑定角色，苍穹山派清净峰峰主，人渣反派沈清秋，武器修雅剑，原始逼格一。沈清秋。天哪，这这个人，他居然是一个青年，苍穹山派掌门人。师弟，头还晕吗？多么面善的一个人呢、啊，可惜最后被沈金秋那个人渣给害死了。等等，为什么这个同情别人，笑成最惨的是我呀？弟子以往所受之辱，今日特来百倍奉还。我不要做反派呀、啊！谁敢跟洛比合作队啊？我要把兵哥打退，我要对兵哥嘘寒问暖，无微不至，我要做他们惹的良师益友啊 ！O O C 警告，对方现在处于初始等级 ，O O C 功能冻结，任何违反沈清秋角色设定的举动，都将扣除逼格指数。扣除逼格会怎么样？死亡，彻底死亡。还是不太舒服吗？呃，我那徒儿洛冰河呢？洛冰河？啊？难道时间还没到？男主还没拜入苍穹山门下？太好了，师弟，你不要再生气了啊！我知道你待得颇为严厉，可能孩子已经很努力了，而且这次也没犯什么大错，你就别再责罚他了吧。你直说吧，他在哪儿？你把他打了四十大板之后，不是关柴房去了吗？嗯，师弟，师弟。你说你贱不贱啊？修为、资历、模样，你说你缺哪样？为什么活的连一点仙风道骨也没有呢？什么仇什么怨，你偏偏要跟洛冰河过不去啊？啊！哎呀，还留下这个烂摊子，让我来收拾。进来，我来了，师尊。明帆，沈清秋坐下大弟子，被洛冰河推下万里坑。这就是和沈清秋一起虐待男主的大弟子明帆吗？也好惨呐、啊！师尊，刚刚掌门师伯让我把那个小杂种放出来了。我知道，你肯定不会就这么便宜他的，所以特意向你禀告。那小杂种他现在怎么样？师尊，您放心吧，在我手里，那小杂种讨不到好处。嗯，你快去把他带过来。呃、是师尊，我就知道您还有高招。少年，你做的一手好死啊！哎。小杂种，走快点！来了来了，没吃饭呢
。哎，师尊，人来了。嗯，到底是主角，连名牌都这么耀眼，要死了！这个满男主咋是这样了？我躲的死定了呀！师尊，别跪了啊！别这样，是被你败家，将来不得赔一副膝盖骨给你啊<咳>！你可知错？弟子知错，弟子不该当面顶撞师尊。嗯，知道错了就好。看你态度端正，那就把这个。公司警告：次要行为违规，扣除逼格。哦哦，不好！啊，突然口渴了呢。哎，外父。连这样都算违规吗？没办法了呀！看到了没有，师尊的病都是给你气出来的。行了，不多说了，罚也罚过了，你回去好好反省吧，别的就不追究了。多谢师尊。哼，这次就放过你，下回给我长点记性。嗯，他一点都没有记恨我吗？难道他之前都没有被虐待过？今天就先放过你，要是还敢有下次。对了，冰河，你今年多大了？弟子虚岁十四哦，虚岁十四，这下死定了！啊、师尊，师尊，师尊，小畜生，师尊又被你气晕过去了。侦测到角色异常行为，请解释。解释？你先给我解释解释，他都经历了什么呀？男主已经经历了山门法柜、同门群殴、顶撞师尊被吊打等虐待事件。成功的为男主黑化埋下伏笔，敬请期待哦。期待他将来把我削成人棍是吧？等待主角上门寻仇，是反派的日常工作。谢谢了，这反派我可当不了，您还是另请高明吧。严重警告，贵方若放弃角色使命，系统将立即施以注销账户惩罚。死就死，一笔变人棍强。贵方可以解除 O O C， 改变结局。哎，师尊有何吩咐？此话当真？这真的假的？千真万确。师尊，嗯，也就是说，逼格值到一定数值就可以启动初级任务，然后解锁 O O C， 然后改变结局，对不对？贵方已连问三遍，系统不予回答。呃，我就是想再确认一下，要怎么加逼格？一、改变弱智剧情；二、提高反派智商；三、保证主角爽度；四、补完未被揭秘的剧情。哎，那就是说。哎、为今之计，还是要先熟悉环境，想办法把原装货那一身功力和剑法都给拾到回来，不然。为您进入技能界面。哇，还有技能的吗？你们这是 RPG 网游吗？由于贵方尚为初级用户，系统暂时将高阶技能锁定。贵方可以通过闭关修炼的方式来解锁其余技能。嗯哦、只要闭关就可以了吗？让我来看看现在有什么能用的。啊、哦，这就是沈清秋的修雅剑吗？嗯，我、嗯、我这么牛皮的吗？不愧为独占一方的宗师级人物，有这一身修为，再加上我闭关苦练二十年，说不定到日后万不得已，非要跟挂逼洛冰河对峙之时，大概也能混个落荒而逃吧。阿洛阿洛，快看，这地上有好大一道沟啊！宁英英，沈清秋唯一的女弟子，洛冰河师姐兼青梅竹马。这还用你介绍啊？阿洛阿洛叫的还能有谁啊？阿洛，你说是哪位师兄在此修炼剑芒呢？清净峰上有如此修为的，恐怕只有师尊了。少年，你还蛮识货的。阿洛，阿洛，你陪我玩嘛？不行，师兄交代，今天的柴火砍完之后还要去挑水，要是能快些砍完，还能腾些打坐时间。嗯，这个时候的洛冰河还真是根正苗红。师兄他们真不好，总是指使你干这干那的，我看就是故意欺负你。哼，我回头跟师尊说去，保准让他们再也不敢这样。这我也没办法呀。我不能 O C 的吗？你千万不要啊！我不想让师尊为这些小事为难。师兄他们也并无恶意，只是看我年纪小，想多给我一些历练机会吧。年纪这么小就有如此之高的境界，不愧是男主啊！不过你境界这么高，也怪不得被人欺负了。小师妹，嗯
，你怎么一声不响跑到这个地方来呀、啊？明帆师兄，后山这么大，万一蹦出猛兽毒蛇怎么办？我才不怕猛兽毒蛇呢！再说了，这不是有阿乐陪着我吗？哇、哦，简直拉的一手好仇恨呐、啊！他哪能护得住你？师妹，你别管他，我有好东西要给你看。这个，可是我家里人探亲时，特意给我带的和田玉。玉佩，不好，这段剧情是，怎么样，喜欢吗？喜欢的话，师兄就送给你。什么呀，这个颜色难看死了，还不如阿乐的那个好看呢。哦吼，师弟也陪这玩意儿呢。他当然有啦，成天贴心戴在脖子上，可宝贝呢。连我要看都不肯给，他当然不肯给，好吗？那是他过世养母留下的唯一一样东西，连师妹要看看你的玉佩都不肯。这样下去，今后面对强敌，你是不是连施以援手都不肯了、哎？这前一句和后一句究竟有毛逻辑关系啊？啊，你不愿意就算了，我不看就是了。啊，还给我，那是我的。你笑什么？我还以为是个什么稀世宝贝，原来是个稀贝货。哈哈哈哈哈！西贝货，那是什么？现在早死了，这玉佩是洛冰和养母仅有的遗物啊！快还给我！还给你就还给你，指不定是哪个路摊上买来的便宜货，给师妹还怕脏了她的手呢。别碰他，都是快还给他呀！那可是触发怒气值的关键道具啊！快还给我，你自己去捡吧。哼！这这这！你呀，还愣着干什么？连对师兄都敢拳脚相向，我教教他什么叫长幼尊卑。师兄，你怎么能这样？你快叫他们住手，要不然，要不然我就再也不理你了。师妹，你别生气啊，哎，我叫他们住手就是了。哎，你们几个，哦，你要不敢偷袭？啊？妹妹啊，你到底是要救他还是要害他呀？别让开！哦哦哦，西警告！哦哦西警告！哦哦西警告！我担心什么呀？他是男主呀，金身不坏的吗？啊，不行不行，绝对绝对不能管啊！我要怎么一个改变结局的吗？放开我！刚才动的是哪只手？看我今天不废了你！别动手！嘿。